May I introduce? This is Dingspelo, part of the municipality of Alten in the east of the Netherlands. And this is Suderwijk, a district of the city of Bocholt in the west of Germany. On paper, Dingsbelo and Suderwijk are two completely different villages in two completely different countries. In reality, however, things are a bit more complicated. Let me explain. This is what Dingsbelo and Suderwijk look like on the map. And we see these two villages are so close to each other that they are actually no longer two villages, but rather one. The border runs here on the so-called Hilweg, a street that leads through the villages. And when you walk around here, the border is almost invisible. You really have to look very closely to see it. On one side of the street, the houses are Dutch. On the other side, they are German. On one side, you can see Dutch supermarkets. On the other side, German bus stop signs. Sometimes you will find a German baker on one side of the street and a Dutch butcher on the other side. And of course, also different laws apply here. On the Dutch side, the shops are packed on Sundays, but on the German side, they are closed. And in some places, like here, the border even runs right across the street. If you take the right street here, you will be in Germany. If you turn left, you will continue driving in the Netherlands. And you can do this over and over again in these villages. This unusual combination of a German and a Dutch town can not only be seen on the map, but also in everyday life. The people here have also invented a word for it, Dingsperwick, a neologism of Sudavik and Dingspelo, and there are even unofficial town entry signs showing this name. What I would really like to know today, what is it actually like to live here in Dingsperwick? What curiosities does this unusual coexistence at the national border bring with it? And how complicated was life back then? when there was no EU and no Schengen and such, but real hard borders. Well, let's find out. <laughs> So, mit einem Bein Deutschland, Holland, Deutschland, Holland. So, hier verläuft also die Grenze quer über die Straße und im weiteren Verlauf bildet die Bordsteinkante die Grenze. The man you just heard talking in the red jacket is Johannes Hofen. He grew up in Suderweg on the German side and he still lives here today. The man in the grey jacket is Freik Diersen and he comes from Dingspelo on the Dutch side. Today both are involved in the local history association in their villages and showed me around Dingsperwick. And the first thing they showed me are the peculiarities of the two villages. Because Suderweg and Dingspelo are not just next to each other, they also cooperate very closely. This can be seen, for example, in the fire departments. Die arbeiten sehr viel zusammen, wenn es irgendwo brennt. Und es ist sogar ein gemeinsamer Standort geplant. Oder andere Infrastrukturleistungen wie Kanäle, Wasserversorgung. Die Krankenwagen, sag mal die Ambulanz, ist auch regional, ist das was über abgesprochen. Und eigentlich in Basis hat man sich übereinstimmt und gesagt, wir müssen das gemeinsam machen. Wir können, das kann uns beide helfen. The police in Dingspelo is also a joint police station for both towns. You can see this, for example, in this sign that hangs above the door, but also because German police officers actually do their duty here together with their Dutch colleagues. Sudavik and Dingspelo also work together on geriatric care. For example, Freak points out this little electro taxi that drives past us here. This takes old people to the doctor or helps them run errands, no matter which side of the border they live on. And these buildings here on the left edge of the street, on the Dutch side, are also quite special. Holland is dafür bekannt, dass die ja, Sorge für alte Menschen sehr gut ist. Und so sieht man hier direkt an der Grenze auch eine große Wohnanlage 
Wir fahren jetzt auf die Brücke zu, die die niederländische Senioreneinrichtung mit einer vor einigen Jahren entstandenen deutschen Wohneinrichtung verbindet für Senioren. Weil Tante Trude, die auf der rechten Seite, auf der deutschen Seite wohnte, wollte immer dort in dieses vorzügliche niederländische Pflegeheim, aber konnte nicht, weil die Finanzierung nicht übernommen wurde. Dann hat man in einem Europaprojekt äh, versucht, da eine Lösung zu finden. Und die Lösung war dann diese Brücke. Well, in addition to all these large infrastructure projects, there are of course many small curiosities that you can discover here along the border. I've already mentioned a few. You see Dutch traffic signs or markings on one side of the road, but on the other they are German. You can find Dutch and German supermarket chains here, which also have strange names like Penny Grenzstation, which means border station. Signs and works of art show the Dutch-German friendship everywhere. And the local history association has also established small memories everywhere along the border. For example, these unusual footsteps here. 1984 besuchte die damalige Königin der Niederlande, Lande Beatrix Dingsvolo, und kam natürlich auch zur Grenze. Wurde hier vom Bürgermeister, Stadtdirektor von Schulkindern empfangen. Und dann hat sie einen Fuß auf deutsches Gebiet gesetzt, den anderen durfte sie nicht hinterherziehen. Da wäre es ein offizieller Staatsbesuch geworden und das sah das Protokoll nicht vor. Ja. <lacht> ja. The interesting thing is, apart from these little curiosities, you don't really see much of the border anymore. If you don't pay close attention, you may not even know whether you are in Germany or the Netherlands. The architecture reveals a little about it. The Dutch residential areas are built a little differently than the German ones, with large windows, for example. But here too, appearances are a bit deceptive. The border has also shifted slightly over the years, for example, After Second World War. Wir sind jetzt in dem Teil, der unter niederländischer Verwaltung stand und am Baustil der Häuser, wie es zum Beispiel, einige sind mittlerweile auch noch renoviert worden, sieht man, dass die in Sudavik West wohnten, immer in Holland ihre Baumaterialien und auch nach holländischem Baurecht bauen mussten. Well, and that is why there are now Dutch houses on the German side. Even here, it is no longer really visible which country is actually which. Relics from earlier times provide a bit more orientation. For example, this barrier here. They were actually dismantled as a result of the Schengen Agreement and the abolition of border controls. The local association around Johanneshofen in Fliegdiersen, however, brought back some of them and put them up again, not to bring the border back, but to remember the old times and to learn from them, as Fliegdiersen says. Wenn wir die schließen, dann ist eine ganz andere Zeit ist dann vielleicht wieder da. Sollen wir nicht haben, wollen wir nicht haben. Und so haben wir dann hier auf einige wichtige Stellen dahingestellt, das anzudeuten. Well, and these markings on the street were also the idea of the local history association, although not everyone in the villages was initially happy with it. Als wir die Idee hatten mit den Grenzkreuzchen, da gab es auch Dingsverlor oder Sudrebecker, ja. die sagten, ja. Mensch, wir sind froh, dass wir ein vereintes Europa haben und ihr zeigt wieder die Grenze. Dann haben wir aber gesagt, halt, stopp, wie ihr seht, ist das keine durchgezogene Linie oder ein Stacheldraht. Das sind Kreuzchen, da sind Abstände zwischen, die kann man un... Ja, ja wir nennen das eine durchlassende Grenze, eine durchlassende Grenze. So wollen wir das anzeigen und die haben wir auf die geografischen Karten, kann man das sehen, die sind angedeutet mit einem Kreuzchen. And they are supposed to show, yes, the border is still here, the Netherlands and Germany, they are two different countries with different cultures, but the old days when you had to stand in front of barriers, fortunately, are over. What brings us to an interesting topic, because if you want to tell the story of Sudavik and Dingspelo, you also have to tell their past. It hasn't been that long that you can just move around the border so freely. I'm standing with my left foot in the Netherlands right now and with my right foot in Germany. No, for many, many decades, border controls, fences and this thing right here were part of the everyday life. That was already the case long time ago. The origins of the two places probably lie between the years 500 and 800, 
At that time, the entire area here was still very wooded and very swampy, but a historic trade route ran through this lonely stretch of land, which you may have heard before, the Heelweg. This is still the name of the street through the villages today. And that was probably one of the reasons why people also settled here back then. An old map shows an old country estate in 1558 that is located on today's Sudavik side. People also built their houses on what is now the Dutch side and so it went on and on. But Dingsbelow and Sudavik were never a common village on paper. They always belonged to different rulers, they were always politically separated from each other and therefore always had a border that was sometimes harder, sometimes looser. This is still the case today. Freak Diersen grew up in the 1950s, a time when there were still custom duties and controls and barriers and he doesn't really have good memories on this border. Yeah, that was for me a very special time, also for my children, and when man nicht über die Grenze uh, brauchte zu gehen, dann 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 war das fremd, dann war das ja eigentlich eine Barriere die man äh, nicht überqueren wollte. Wie die Grenze eingerichtet war mit Zöllner und mit Beamten mit in Uniform, war es als, als ein, ein Hindernis, ein, 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 eine Barriere, wo man sagt, ja, braucht man das nicht, dann geht man da nicht hin. Das war so. Und die Austausch auch mit äh, Vereinen oder Schulen, das macht man nicht mit. Man guckte nur in seine eigene Umgebung, bleibt man hier, das nicht fremd, man weiß nie. The situation was slightly different for Johannes Hofen, because he went to school on the Dutch side and therefore had to cross the border again and again. The feeling that this border was rather disturbing only came later as an adult, he says. Als Erwachsener habe ich mich natürlich eingeengt gefühlt, weil an der Grenze, da hörte denn, ja, der Freiheitsraum auf. Man durfte mit dem Auto ja. nicht rüberfahren über die grüne Grenze, was man heute darf. Ja. Man durfte selbst mit dem Fahrrad eigentlich nicht fahren. Ja, und das war immer eigentlich bedrängend. Ja. Das konnte man nicht verstehen. But despite all barriers and border controls, there was still a sense of neighborhood here in the past. And this was expressed primarily in the form of smuggling. Back in the days, it was not yet possible to bring all kinds of goods from the Netherlands to Germany or vice versa. Everything had to be declared and customs duties were levied on everything. So people in the border area got pretty creative. Here, for example, there are two farms opposite to each other, as Frick Diersen explains to me, one in Germany, the other one in the Netherlands. Back then, for example, light signals were sent from the living room window to signal that the coast was clear and there was no customs officer nearby. Or the laundry was hung up the other way around, which was also a signal to the neighbors. Well, and then food or whole animals were quickly smuggled from one farm to the other. Well, and the border also also played a role back then for everyday things like love life. You also met people from the other side of the border back then, but if, for example, you wanted to party together in the evening, things got complicated. Man hatte den Nachteil, hier war ein Schlagbaum, der wurde nachts um 12 Uhr geschlossen und man durfte den nicht mehr ja, überqueren, diesen ja. Grenzübergang. Der war aber trotzdem, wurde dann offen gehalten, damit die Anwohner zu ihren ja. Wohnungen kam. Und wenn wir dann in Dingsverloh oder Bredenburg im Nachbarort feiern gingen und mit den Mädchen schön getanzt hatten, um 12 Uhr mussten wir wieder in Suderweg Ost sein. Und die Tanzveranstaltungen, die endeten dann immer um 12 Uhr und wir konnten die Mädchen noch nicht mal nach Hause bringen oder ja. durften das nicht. Ja, nee. Deswegen habe ich dann ja. eine deutsche Frau geheiratet. <lacht> The border here in Sudavik and Dingsbelo has never been the same over centuries. You can also see that, for example, on this display board here, which shows photos from different eras. Sometimes there were no border fences at all, sometimes the controls were tough, but of course the worst thing for people here was the Nazi era, when neighborhood was really over. The Nazis put barbed wire across the border here, and six months later they invaded the Netherlands. Also das war eine stark belastende Zeit. Es gab in Sudavik eine NSDAP-Partei, die hatten sogar ein eigenes Gebäude. Das gab auch im Ort große Spannungen untereinander, aber in erster Linie natürlich auch zu den Dings verloren Nachbarn. Ja. Es haben Leute miteinander gespielt, da die Niederländer, hier die Deutschen, 
die den Zaun noch nicht gekannt haben. Und nochmal stand da dieser Zaun. Und der hat natürlich auch Freunde auseinander gedriftet, weil man wurde als Deutscher deklariert, der mit Schuld hatte. Aber das waren ja nicht immer alle Nazis. Wir sind also eigentlich in den letzten zehn Jahren dabei, auch diese Zeit Nazi-Herrschaft, Krieg mit den Dingsvolor zusammen aufzuarbeiten. Und da haben die, eigentlich die Niederländer uns zu eingeladen. Wir tun uns noch ein bisschen schwer, weil das ja für uns eine sehr belastende Zeit ist und man fühlt sich irgendwie mitschuldig. Well, and even after the Second World War, nothing was the same as before. In 1949, Sudavik West, which was actually German, was placed under Dutch contract management. Historical border pillars that were found by the local history association still remind us of this new border. It was only years later that Sudavik West came back to Germany, which also explains the unusual architecture architecture on the edge of the street, which I mentioned before. Those times are long gone now. People in Sudavik and Dingspelo today live happily side by side as if the border doesn't even exist. And this special internationality also attracts people from outside. For example, Verena Winter and Job van Reken. Verena actually comes from Vienna, Austria, and Job from The Hague in the Netherlands. Here on the Dutch-German border, they found their new home together about 15 years ago. The two live directly on Heelweg, on the German side, and they still rave about it today. Job van Reken was also the one who designed the Dingsbewick signs at the town entrances. Also für mich ist es Europa pur. Hier lebt man Europa und das tun wir jeden Tag aufs Neue. Und es ist immer sehr schön, wenn Fußballspiele stattfinden. Wir helfen einander, wir leben miteinander, wir finden Dinge, die wir zusammen machen können. Es gibt Vorteile an der einen Seite, Vorteile an der anderen Seite. Ich sage immer, ich kaufe mir das Bier gerne in Deutschland und die Käse gerne in, in Holland. Und genau diese Kombi auch von Menschen, Deutsche Menschen, holländische Menschen, ich finde es spannend. Äh, man ist ein klein bisschen im Ausland und ist auch wieder zu Hause. Ähm, ja, es ist so Leben in, in zwei Ländern. Relativ kurze Zeit, dass ich hier wohne, habe ich viel mehr Bekannte und Freunde gemacht als mein ganzes Leben in Den Haag. But despite all these connections, there are still differences between Dutch and Germans. And both are also a little proud of that. Im Allgemeinen finde ich die Deutsche viel freundlicher. Das gefällt mir wahnsinnig, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Man wird in die meisten Geschäfte und, und Gastwirtschaft sehr gut geholfen, sehr freundlich geholfen. In Holland, ja, ab und zu, <lacht> bin mal ganz ehrlich. Man sieht hier in den Orten schon, wie unterschiedlich die Menschen leben. Wenn wir abends spazieren gehen, wir laufen auf der niederländischen Seite, große Fenster ohne Vorhänge, Licht an. Ja. Man kann von einem Fenster in das nächste durch das nächste Fenster, Fenster in den Garten gucken. Fährt man hier auf dieser Seite entlang, sind die Jalousien zu. Ich habe früher immer gesagt, als wenn hier ein Luftangriff drohte. Es gibt natürlich auch, solange man hier wohnt, für mich dann als Holländer in Deutschland, merkt man natürlich auch Unterschiede, dass man sagt, pff, das machen wir besser. Ja, die Baustellen, es ist unglaublich. <lacht> ich kann es immer noch nicht glauben. Die haben die ganze A12 in Holland vom 4 auf 6 Spur äh, ausgebaut, in derselben Zeit, dass sie hier 150 Meter Asphalt asphaltiert haben. Ja? Ähm, die Bürokratie in Deutschland finde ich sicher für Geschäftsleute ein, ein riesen, äh, äh, ja, wie sagt man das, äh, Ärger. Ärger ja? Ja, ja. Ähm, das nehmen wir in Holland ein bisschen lockerer, obwohl wir im Grunde dieselbe EU-Gesetze haben, werden die dann doch unterschiedlich interpretiert. Die deutschen Häuser sind viel größer als die niederländischen Häuser. Aber innen drin, ob es da schöner ist, ist eine andere Sache. Bei uns ist alles ein bisschen protziger, würde ich so sagen. Ich kann in mein Auto von hier vor der Tür bis an Den Haag habe ich 5G. Kann, wenn Verena fährt, kann ich weiterarbeiten. Hier kann ich eine, eine Weile nicht anrufen, wenn ich äh, Richtung Düsseldorf fahre. Dann ist einfach alles weg. Ja? Die Weltoffenheit der Niederländer gefällt mir sehr. Das hängt wohl damit zusammen, dass es ein Seefahrer- und Handelsvolk ist, die also immer schon ja, Englisch sprechen mussten oder Spanisch, Portugiesisch. In Deutschland erwartet man, jeder Kunde muss Deutsch sprechen. Im Grunde denke ich, die Deutschen sind wahnsinnig äh, äh, klug und, und machen sehr, sehr gute Handarbeit. Zum Beispiel auch das Haus, wenn man da was, was tun lässt, man, man hat irgendeinen Handwerker, die liefern Qualität. Und genau das war für mich ein Riesenärger in den Niederlanden. Da 
haben die, die erst die, die Wand geputzt und dann kommen die darauf, dass noch Elektro drin muss. Also da wird wieder und dann ist das ein bisschen so schnell geputzt, damit es immer sichtbar bleibt, wo die Leitungen sind. Dann denke ich, mein Gott, das kann man auch ein bisschen besser machen. Und genau das machen die Deutschen. Im Fußball kann man nicht sagen, dass ihr unbedingt immer besser seid, ne? Nö, das ist ein bisschen <lacht> ausge... Jetzt, die letzte Zeit ist ein bisschen ausgeglichen. Ja. The biggest difference between the Netherlands and Germany is, of course, the language. The older people here don't have that much of a problem. Here at the border they speak a special dialect called Platt, which is spoken on both sides of the border. But the younger generation no longer learns this language, which can lead to a barrier. Ich denke, die, die Sprache wird immer eine Grenze sein. Eine kulturelle Grenze auch. Das geht mit anderer Literatur, mit anderer Lebensgefühl, geht das zusammen. Also Beispiel. wir Holländer haben natürlich von Kind ab gelernt, dass wir mit Holländisch nicht weit kommen. Ja? Also die meisten Holländer sprechen einiges an Englisch, weil es einfach eine... Basisbedürfnis ist. Germans, on the other hand, are often not that good at English. The younger generation is, but older people often struggle to speak English fluently. Fortunately, Verena Winter and Job von Reken speak all three languages. Wir haben auch eine eiserne Regel, das ist, wenn wir in Deutschland sind, sprechen wir Deutsch miteinander, wenn wir in Holland sind, sprechen wir ja. Holländisch miteinander. Und wenn wir streiten, sprechen wir Englisch. <lacht> are you mad? Ja. <lacht> But despite all this friendship and the good cooperation here, open borders in Europe are still not a given. And there was one particular event a few years ago that demonstrated this quite clearly. I'm talking about the COVID-19 pandemic. This event sent the villages here into a real shock. When internal European borders were suddenly closed again, the people here became quite nervous. In the end, Sudavik and Dingsbelo were fortunately spared from a border closure. Elsewhere, for example at the German-Danish border, this was not the case. Barriers even went through neighborhoods at that time and even lovers had to meet at the border fence for weeks. Well, and then of course there are the political developments. Alice Weidel, the leader of the German right-wing party AFD, recently talked about a possible Dexit referendum in an interview in case her party won the elections. Dexit means Germany's exit from the EU. On the Dutch side, Geert Wilders brings a Nexit into play every now and then. He recently surprisingly won the elections in the Netherlands. If such plans were actually implemented, for the people in Zudavik and Dingsbelo, it would be a catastrophe. Es ist irritierend und macht, mir, macht mich bang, äh, welcher Populismus sich breit gemacht hat. Und ich verstehe die Menschen einfach nicht mehr. Sie haben, wir haben durch Europa so viel erreicht. Ähm, Menschen können in ganz Europa herumreisen und auch arbeiten. Ja, ich konnte sagen, ich gehe jetzt in die Niederlande arbeiten und als Großbritannien noch dabei war, habe ich auch mehrere Jahre in Großbritannien gearbeitet. Und da ich natürlich dort auch sehr, sehr, sehr viele Freunde habe, äh, habe ich auch noch mehr beobachtet, was mit dem Brexit hier passiert. Es ist eine Katastrophe entstanden. Und das ist nicht nur, weil ich es das einfach jetzt so sehe, sondern da gibt es natürlich wirtschaftliche Beweise. Und ich kann nur sagen, ganz viele äh, Engländer, die ich sehr, sehr gut kenne, die waren entsetzt, was da passiert. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich verstehe das auch nicht, wenn man darauf kommt. Oder dass man das äh, nur gebrauchen will für seine Parteiexistenz, um ein Bild da hinzulegen und zu zeigen. Das, das geht nicht mehr, das kann man nicht zurückhalten. Man kann sich nicht mehr abschließen und sagen, wir müssen alles zurücknehmen und zurückdrehen, was wir eigentlich gemeinsam schon aufgebaut haben. Und man kann viel besser umgehen mit dem, wir, was wir aufgebaut haben, verbessern. Ja, es macht mir persönlich nicht direkt Angst. Ich sehe es wohl als eine riesen Dummheit. Ich denke... In England ist das auch wohl bewiesen, dass jetzt schon einige sagen, die wirklich dafür waren, dass es eigentlich nicht geglückt ist, sogar der Nigel Farage, die eigentlich der Motor war von alles. Es ist ja nicht für die Katz, dass wir Europa angefangen haben. Wir, wollten, wir haben gedacht, damit kann man ein Riesengeld verdienen. Das tun wir auch. 
Die ja. verdienen da sehr viel Geld damit. Und das wird verloren gehen, wenn wir das wieder rückgängig machen. Und das wird dann hart bezahlt werden müssen. Ja, ähm, ja ich verstehe, dass Menschen äh, sich nicht sofort identifizieren mit, mit Italiener oder mit, mit Rumänen oder mit, mit äh, Norweger. Jedes Land hat sein, so seine eigene Kultur. Die darf man meiner Meinung nach auch pflegen und hegen und, und weiterführen. Ja bedeutet noch nicht, dass wir auf allerhand andere praktische Gründen viel besser äh, dran, drauf sind, wenn wir zusammenarbeiten. Ich hoffe nur, dass die Dummheit der Menschen abnimmt. Äh, ich sehe auch eine Protestwelle, das hat man immer mal wieder gesehen. Aber was Freak auch schon sagt, hier halte ich das kaum für möglich. Sudavik Dingsverwick steht ja unter dem Motto grenzenlos. Das ist nicht nur auf die politischen Grenzen gemünzt, sondern auch in anderen Lebensweisen. Ja. Äh, also ich könnte mir das hier nicht vorstellen. Ich würde mir wünschen, dass die jungen Leute äh, von hier äh, so das fortsetzen, das Gemeinsame. Dass man schöne Dinge gemeinsam erreicht äh, und, und auch Veränderungen herbeiführt. Ja? Also äh, es gibt so viel noch zu verbessern. Und man kann sehr viel voneinander lernen, wenn man offen ist. Die Offenheit, ähm, das, das sind genau die, die Menschen, die das dann die Nexits wollen oder die Dexits oder whatever. Die haben Angst für diese Offenheit. Und das verstehe ich nicht, weil genau das bringt uns so viele Vorteile. Mhm. Also ich hoffe, dass, ich denke auch, dass das so weitergehen wird. Die Menschen werden vernünftig sein. Und wenn Sie sich jetzt umdrehen würden mit Ihrer, mit Ihrer Videokamera, sehen Sie, das ist ein europäischer ja. Regenbogen. Echt, echt toll. Sollen wir den mal filmen? <lacht> ja. Okay, that's it. That was my story about Sudavik and Dingspelo, two villages in two countries and their special friendship. I hope you liked it. I hope you learned something today. If you did, then please leave a thumbs up. You can also hit the subscribe button and ring the bell so you won't miss any upcoming video. And if you like to support me and my work, you can also do that, for example, on Patreon. The link is in the description down below. Or you can become a channel member on my YouTube channel. Then you will also get exclusive stuff and new videos before everyone else. That's it for today. I'm back in two weeks with another video on this YouTube channel and another video from the Netherlands, a filming location tour from the Netherlands to be precise. Yeah, I hope you're looking forward to that and so far I would say have a safe journey and see you next time.